那两个是不是他们呀？夏天指着不远处已经看不出原样的两个小泥人。此时顾老爷子这会已经不知道用什么词来形容他此刻的心情了。妹妹，我们好像已经抓了不少鱼了，就这样吧。小萌萌一脸激动的点了点头。烟烟萌萌，爷爷，你看我们抓了好多鱼。顾凌烟完全没有注意到顾老爷子脸色不对。小萌萌见顾老爷子脸色不对，吓得立马躲在了顾凌烟的后面。顾老爷子给顾凌烟气笑了，他用手戳了一下顾凌烟的脑。还好多鱼呢，看看你们身上都成泥猴子了。嘻嘻，萌萌，你这么弄成这样了。小萌萌不好意思的对着夏天笑了笑，一脸黑漆漆的，笑起来露出两排大白牙，看起来特别的好笑。夏天啊，你先带两个妹妹回去，我和你顾爷爷随后收拾好了也回去了。好的，顾老爷子头疼的说道。你们先跟夏天哥哥回家，爷爷一会也回去了。哦、oh, ，顾凌烟乖巧的点了点头。夏天朝小萌萌伸出了手，萌萌，走吧，我送你们回去。小萌萌看了一下，没有伸手出去。顾凌烟拉起小萌萌的手，妹妹，我们走。夏天失落的收回了手，跟在他们的后面。顾凌烟突然回头对顾老爷子喊道：“爷爷，别忘了我的鱼。”知道了，不会忘记你的鱼的。那我们先走了，路上注意安全，看好妹妹。知道了，顾凌烟这才拉着小萌萌继续往家走去。回家路上，回家路上，两个泥娃娃就收到了不少回答。顾凌烟一路上笑呵呵的，还露出两排白白的牙齿，大家憋着笑看着两人。夏天远远的跟着他们，他庆幸没和他们走在一起，实在太尴尬了。你们已经到家了，我先走了。夏天说完，转身就进了隔壁大门。顾凌烟拉着小萌萌走进门，林若星一下子没认出来这俩人，一时间愣住了。妈妈，我们回来了。顾凌烟笑着看着林若星，这一喊，林若星这才认出来这两个泥娃娃是自家的闺女，她一下子没忍住笑了出来。老星，怎么？顾老太太也走了出来，看到两个泥娃娃一样的小人也笑了。这是谁家的小泥人啊？怎么跑到我家来了？嘿嘿。顾凌烟被他们这么一笑，弄得有些不好意思了。怎么弄成这样了？你爷爷呢？爷爷让我们先回家，他后面就回来。走，妈妈带你们先去洗个澡，换个衣服，看你们弄的。林若星上前牵起顾凌烟和小萌萌的手，带去洗澡。妈妈，你要是想笑就笑吧，别憋着了。<笑>抱歉，我也想忍住的，但是实在是忍不住了。洗完澡后，你们站在一起，妈妈帮你们拍个照。妈妈给我们看看，给你们看吧。妹妹，你真的好可爱哦，姐姐也很好看。我们下楼去看看爷爷回来了没有。顾凌烟看完照片后，准备把手机收起来，她没注意到自己不小心把照片发了出去。小萌萌点了点头。好。顾凌烟冲着还在浴室收拾的林若星喊道：“妈妈，手机放桌上了，我带妹妹先下楼喽。”本，你们下楼慢点，注意安全。好的，妹妹，我们走吧。顾凌烟牵起小萌萌的手，走了下楼。哎呀，这是谁家的小可爱呀？这不是我们家的小可爱吗？顾青瑶调侃的走了过来。嘿嘿，顾凌烟这会被他们调侃的有些害羞了。小萌萌也害羞的低着头。奶奶，爷爷回来了吗？还没，我回来了。爷爷回来了。爷爷，我的鱼和杨梅你都带回来了吗？顾凌烟其实在意的是顾老爷子有没有帮他把鱼和杨梅带回来。放心吧，都给你带回来了。老刘把这些拿去厨房，鱼洗了晚上做全鱼宴，杨梅洗了拿出来吃。好的，我会安排好的。老爷子，您先去洗一下吧。啊！顾老爷子直接上楼回了卧室。萌萌，来姑姑这里。顾青瑶对小萌萌招了招手，小萌萌已经不再抗拒顾青瑶了。见他朝自己招手，他迈开小腿朝他走了过去。来和姑姑说说，今天出去玩的开心吗？他好奇的看着小萌萌，他感觉到小萌萌出去一下午，心情变得不一样了。嗯，开心。你们今天下午都玩了什么呀？顾青瑶笑着看着小萌萌，难得这回她愿意开口说话。小树林和姐姐一起摘好多好多杨梅，抓好多好多鱼鱼